意思？也不在家多休两天。这个是需要你签字的文件，别的我都搞好了，你审阅一下就可以了。辛苦你了，我去财务部看看。好，你忙。我邮件已经发过去了，但是那边现在是晚上，晚点才会有结果。没事啊，更帮你查了，一般学校都给延期。就算学校同意了，我什么签证啊那些东西，我还是要重新办。最后怎么样还难说呢。哎，别灰心呐，大不了跟从前一样，不就是个时间问题吗？咱们一边卖房子一边等机会。等什么机会啊？开小差的机会啊，乖。啊，经理，我在这儿待这么多年，我就没见过比上次更热闹的笑话。你们拿这当什么地儿啊？啊？哎，经理，您不是说了吗？我们应该把公司当家，当家就把二大爷弄来了。哎，你说我这当家长得应该怎么照顾照顾你？怎么心疼心疼你？那个经理，您放心，我们一定检讨。检讨有用，要我这经理干什么呀？你们俩违反规章制度不是一次两次了，这次我要再不杀一儆百，我没法服众啊！不是，啊，经理您别这样，我们我们肯定改正，我们以后就这种表态都没什么诚意。你们俩就是一个继续懒得要死，一个要继续要出国啊！经理，不，经理，他他不出国了，暂时不出国了，不出国了，啊！不出国了，祥姐好好干来了，晚了，你们俩只能留一个自己选吧。不是，就经理，这不是一选择题，这不光是个选择题，这是个必选题，俩人留一个，选吧。不是，经理，您这是干嘛呀？我们俩跟您这么长时间，您您先等会我说，别说了。经理，我走。你干嘛呀？不是要走，肯定也是我。因过开除，当月工资保底押金一分拿不走，想好了？明白，没问题。哎哎，我没说完呢，我不想伺候你了。哎，他他什么意思啊？他没什么意思，他就不想伺候你。哎呀，哎呀，我心脏。啊！哎哎，不是，你先冷静一下啊。首先，我知道你是为哥们好，因为你要不走，滚蛋的那肯定是我，对吧？但是经理那是刀子嘴豆腐心，你还骂他，你你跟他一般见识干嘛呀？行了，你别劝我了，我应该谢谢你才对。你谢我什么呀？你说的没错，我应该走，排除万难也应该走。那你告我你去哪儿？此处不留爷，自有留爷处。你真走啊？对啊，你不知道我现在感觉特别轻松啊。哎，回家以后千万别跟我妈说这个事儿啊，她过两天就回乡下，她肯定不能知道这事儿。哎，等会儿，你说你妈要回乡下，嗯，那杨叔叔是不是也就？对啊，他带着庞岩跟我妈一块儿走。庞岩也走？是啊，那他来不就是带庞岩走的吗？行，你也走，胖岩也走。你不陪我上班了，胖岩不给我做饭了，你们都走，都走，留我一个人啊！你啊，收起你的负能量，赶快回去，省得那条疯狗又抓住你的把柄开始训你。哎。哎，我找你们叶总。请问你有预约吗？我不需要预约。不好意思，我们公司有规定，没有预约不可以进去。明总。嗯。哎，老彭，你他都认识我，我可以进去了吧？明总。这个老杂毛
不认识。嗨，你骂谁老三毛呢你？那你觉得计时不计打是吧？慧芳，我我找你真的有事儿、啊，让他进来吧。哎，明万鹏在哪屋上班啊？你还有完没完？啊，不，你这儿的安全我是可以放心了，连我进来都这么不容易。你有话快说。桃花这孩子吧，是不懂事儿。可是我们做父母的，就别跟孩子计较了。你说呢？你什么时候知道他们假结婚的？就就就就你住住院那会儿，这么长时间，合着办婚礼的时候，你什么事儿都知道了？所有人都瞒着我是吧？不是，当当当时你血压特别高，大夫说很危险的，哪哪哪敢向你坦白呀、啊？桃花不懂事儿，你这么大岁数你也不懂事儿吗？难道你不知道婚礼意味着什么吗？哼，我差点忘了，你自己就把婚姻当儿戏，他好的不随。不是你这这这话，你说出来有点意思啊！我我让你喊的，脑袋都蒙蒙了。当初咱俩谁跟谁离的婚呢？当初，当初你自己是什么样，你不懂啊？啊！我还不爱听你说当初了。行行行，你你你消消消气儿啊！我我我我来不是跟你吵架的，我我就是来告诉你一声，现在桃花在我那儿一切都挺好的，让你放心。不过我看你心也挺宽的，一点不惦记。他在你那儿啊？啊，他爱去哪儿去哪儿。我从小就不让他去你那儿，结果长大了还是跟你一个德行。不是叶叶慧芳，你你说这话什么意思啊？啊，当年就是你不让我跟孩子再见面的，弄到现在，桃花都觉得我这当爹不理孩子，这怎么现在跟我一德行？我把孩子带带坏了。不是你，你说你这么大人了，怎么就没没点自我反省呢？我反省啊？我现在已经做的挺好的了。当初是你在拖的后腿，现在你又带着桃花一起胡闹。我奉劝你一句，脚踏实地一些。我现在就脚踏实地的呢，怎么着啊？怎么着啊？你你你还想带我飞呀、啊？我带你飞，摔死你！我跟你说，什么人呢这是？说不可能，非说不可能，把人都带着还不可能。那我当猴，那我当猴耍，那我当猴耍，那我当猴耍，那我当猴，那我当猴。进来。什么事儿？明总，嗯，叶总叫大家开会。知道了。经理，这个是我的检讨书啊！你们能气死我！<笑>那个经理，您看，舒舒克已经走了，要不我也就先……你能长点心吗？啊！我是为了开除你们吗？不是，这不是您说的吗？那两个只能留一个。哎呀，那我还说过那么多次让你去死呢，你怎么不死呢？啊！我批评你们不是为了气死我自己，我我死我也得把你带着。我是为了让大家更努力，你说你们挣钱也不给我花，我不就是为了让大家更好吗？懂不懂啊？
你少整没用的。我知道，你们平时那骂我们、打我们的，都是为了我们好，为了让我们业绩上来。您放心，我们一定不辜负您的期望。那舒克，我回头我就跟他说去啊。对啊，你上次不是说你那边正好缺人吗？现在人招满了是吧？没事没事没事，嗯，好，我我知道，没事。把我刚才喝那杯卡布奇诺接了。不好意思，您的这张卡被停了。啊？不可能。那你刷这张吧。不好意思，这张也刷不了。这张也刷不了。那这几张，你看一下哪张能刷，刷哪张吧。女士，现金也是可以的啊，我从来不带现金。呀，大美女出门谁带现金呐？是不是？小姐，喝什么水？用点好啊，我来帮您买单上。啊，亏信可以吧？可以的。我的卡为什么用不了？出什么问题？你再帮我查查。停掉，被谁停掉了？叶女士，我这工资为什么才两千多？买条项链都不够。陶总，这是公事公办，是按照绩效来算的。谁吩咐的？叶总吩咐的。您旷工时间太多，扣掉之后就只剩这么少了。谁旷工了？我那叫婚假，懂吗？按理来说，您是有婚假的，可是您没办请假的手续啊，连请假单也没填，所以就只能按旷工来处理了。开什么玩笑啊！我结婚全工资谁不知道？叶总我也打过招呼了，你心里比我有数吧？陶总，我只是按照叶总的吩咐来办事，你在这儿为难我也没有用，你还是去跟叶总说吧。叶总。陶总的薪水已经发下去了，我也跟他解释过了。他人呢？他走了。继续算矿工。这小丫头，我就不信治不了你。这里有份 case 的提案，你看一下。这是他们科普产品，是专门为孩子量身定制的精英花露。啊，不用了，我相信你的能力，全权负责就好了。嗯。等一下。巧了，这家公司的老总跟我有点私交。那你出马吧。我们还是一起吧。好。哎，小姐，小姐，请问你找谁？啊，我找你们经理。你有预约吗？啊，这找人还要预约呀？不好意思，没有预约，我不会让你进去的。你可是我的救命恩人，哪有那么严重啊？举手之劳而已。这位是？哦，一个朋友的妹妹。对了，你叫？啊，我叫杨雪，小名叫胖丫。哦，不好意思，我是看你又好看又苗条，怎么名字这么不相符啊？那个，我小时候还有点胖。那就谢谢你。啊，不客气，不客气。嗯，不过不巧，我们要出去见个客户，所以。没事儿，没事儿，你们忙你们的。
车吧。那行，下次一定请你吃饭。好。有没有送你的？啊，不用不用，你们走吧。谢谢。再见，再见。小姑娘还挺可爱的、啊，知道感恩的孩子就是可爱的没想到你也被你妈赶出来了，哎，不过你能住在树哥这儿，也算是因祸得福了。没想到你连工作都丢了。这是来干嘛？啊，哦，我，我是给庞岩送点东西，他落我那儿了。没想到他是一个人都没有。太多没想到的事儿了。哦，对了，你妈给了我一只碗，说是你们家祖传的，我这个给你拿去。哎，哎，你不用拿了，你就搁你那儿吧。不行，你妈说了，是传给你们家孙子的。哎。传给孙子的，等到什么时候有孙子了，你再还给他。那你还出国吗？嗯，现在不出国了，先在国内找找工作呗。你呢？通病快乐着吧。扫地出门了，但总算没有事情瞒着他了。心理上是好受了些，就是连累了你。别那么说，连累我什么呀？我现在也很快乐呀，我终于不用装作另外一个人了，对吧？过着那些无法企及的生活，太累了那样。不是，你以后会很好的，你设计那么棒。那有什么用？嗯，没人看得上啊。全世界看不上，我也看得上。我这人吧，就是有一双善于发现的慧眼，看好你啊！谢了，伯乐。要不我们以后，呃，约定一下，帮我做个设计吧，比如。比如，比如什么？婚房？一提到结婚我就怕了。嗯，其实呢，我也有一双善于发现的慧眼。我知道，你虽然现在是怕了，但是你心底还是渴望爱情。我也知道。你每天张牙舞爪，其实呢，你最需要被一个人温柔的照顾、体贴的照顾。你相信我，你一定会碰到那样的人的。你可以的。干嘛？我们就来个约定。我听你的，我好好努力，将来成为一个非常厉害的设计师，帮你设计婚房，免费的。好吧，互相见证彼此的幸福吧。
闺女回来了，今天回来的够早的呀，饿了吧？爸给你做饭去。哥，你怎么来了？哦，我给你送落在我那儿的东西。你来了刚好，我跟陶大爷买了好多吃的，留下一起吃。什么什么就一起吃啊？他事先来也没打个招呼，这也没准备他那一份儿啊。这也不差一双筷子吧？什么就多双筷子呀？啊，给他双筷子，他吃什么呀？我不吃了，我妈还在家里边等着我呢。我先回去了。哎，你们俩都愣着干什么呀？赶紧啊！我闺女饿了，做饭去！快快快！啊，闺女，你先喝点水啊。姐，你小时候就喜欢玩的公主呀？喜欢呀，所有的公主我都喜欢。每个女孩不都有个公主梦吗？姐，你的梦想已经实现了，因为你就是公主。得了吧，不用二十多层羽绒被，隔着一层，压根感觉不到什么豌豆、青豆、大黄豆。所以说呀，童话都是骗人的。那，姐是不是王子就都喜欢真正的公主呀？不一定啊，你看灰姑娘。也是啊，朋友，有点奇怪哦，莫非有意中人了？哎呀，姐，你别乱说，人家才看不上我呢。我从来没谈过恋爱，我一见到男生我就紧张，一点自信都没有。这个倒是个问题。任何时候提升自己总是很有必要的。这样，姐明天就带你去找自信。那你带我去哪找自信呀？这都不是事儿啊！我那三剑客，为了臭美，最能折腾了。为了你的幸福，我一定不遗余力，全力以赴。谢谢姐。不是，你你你不觉得一个人其实挺好的吗？相处一个人多没意思呀。好不容易相处惯了，又得分开，麻烦。姐，这是和谁相处惯了？不会是我哥吧？胡说八道！快睡觉。出来，一定要给我大变活人，由内到外，从上到下，白莲花变女神，哪不好整啊？啊，还有整容啊？看这儿，宝贝儿，妹妹，咱整的可是格调。哎，我还有事儿，得回公司一趟。胖丫，你就跟着他们，有什么要求尽管提，都是我朋友。我先撤了啊。姐，姐，回来。影子不错，啊，就是有点糙。一会儿给你用魔法师加水光系列面膜补补水，保证你又白又漂亮。妈
妈，他总统。叶总总，你看看你，这什么样子？啊？去补武装，补完装以后到会议室开会。哦，好。接下来我们是个大项目，葵花药业的新上市产品《小葵花经营花露》。众所周知，嗯，孩子都是易上火的易养体质，在市面上所销售的经营花露都是成人装，所以我们的产品设计呢，应该是以宝贝专属、量身打造、安全用药这三点为核心理念。我们这个项目的最大竞争对手是。这个小葵花精英花露的项目，就直接交给陶总负责，相关人员把相关资料转给他，他下午第一次竞标会用得到。啊。怎么啦，陶大小姐？有何指示啊？我现在哪里是大小姐啊？灰姑娘还差不多。哎，现在正在渡劫呢。等我渡劫成功以后，姐姐我请你喝一百箱小葵花金银花露。我就不要了，您就留着给您自己喝。您喝不了，就给您儿子留着喝啊。跟你说正经的。我家黄太后给了我一个特别不熟的项目，就是这小葵花。哎，赶快调动你的人气属性，给我点建议啊！大姐，我这忙着呢，好吗？要不你先问问度娘啊。准备好了。哦，行。说了呀，人不是要赶咱们走，人是激励咱们工作一下，所以你啥道一歉就就完事儿了。行了，你就别再劝我了，我已经决定了，必须要离职。不是你别这么任性好不好啊？大不了一会儿你别说话，老话我帮你说。哎，我不是怕那个东西，我是，哎呀，我这次真的已经决定好了，就算我找不到工作，就算我出不了国，我都应该坚持做设计。哎，行，你这么说我没得说了，行你呗。我们的葵花药业今天提出的儿童专属安全用药这个理念，其实是在解决当下的一个社会问题。我们的广告也应该往公益方面去靠，主旨
，就是要帮助更多的家庭去安全用药、合理用药。谢谢，大家请看 PPT。找你哥呀？我都不找。不是，那你穿成这样，你在这溜达什么呢？你关你什么事儿啊？请问是欧阳雪晴女士吗？啊！哎，不是你，等会儿吧。欧什么什么情啊？还东方不败呢？不是你们这年轻人现在可以啊？这旁边站着人呢，还搭讪？你去去，该干嘛干嘛。你别乱说话。我就是欧阳雪晴。那这位是？啊，他呀，他是这儿的工作人员。啊，那我们走吧。哎，我辛苦啊，再见。谢谢谢谢，再见谢谢。哎。啊，刘总，刚才演讲很精彩嘛。我不知道这次议会也会参与，所以并不是有意要跟你们抢歌。这说的哪的话呀？生意场上无父子，何况是八百年前的前任？大家公平竞争嘛。再说，结果还没出来呢。刘宇。是不是不方便？没有。嗯，那我在楼下等你。哦，不用，我就不耽误你们约会了，先走一步。你怎么来了？上午刚刚忙完，本来想请你吃个午饭，不过看来好像不大方便。方便。哎，刘总，关总，还没走啊？这位是？啊，我是他的合伙人，我姓钟，您是关总吧？是，希望以后有机会合作，请多指教。哪敢哪敢，这钟小姐一看就不是个简单的人。这瞧着，应该和叶总家的千金差不多岁数吧？关总好眼力，他们两个同年。哎呀，这么漂亮！对了。我们葵花药业明天下午会有一个公益活动，希望你们可以来参加。刚才那位是你的男朋友吗？不是，不是，我去那我喜欢的人，他很遥远。哦，没关系，你在我这培训完之后，他肯定就是你的了。这是我的名片。我需要先了解一下你的基本信息，你是做什么工作的？我现在开始学茶道。女孩子学学插花，学学茶道，多养心啊！我也会种花呀，我家后院那些花，那都是我种的。啊，杨小姐住哪里啊？还有后院？嗯，我家是一个自盖的二层小楼，加上院子，怎么着也得五百来平吧。哇，这几环啊？没环啊。啊，我家不在北京。你别误会，我这么问呢，已经开始在培训了。你想不想继续体验一下？怎么体验呀？如果对方明确的表示出了对你有好感，可能还会要求来张自拍合影。这个年头啊，自拍合影没什么大不了。一定要注意的是尺寸的拿捏和距离的掌握。你你先放开我。哎，来。你先放开我！你这么反应很好，可是，如果距离小于这样，你需要用一种委婉的方式表示出拒绝，比如说提出上个洗手间什么的。那我们继续。
好。暴脾气！起来！起来！哎，你谁呀？哎，还没来，你干嘛呀？哎呦！天！哎呦！飞子，你你跑了，飞子！看好了啊，飞大惊，让你知道谁打的你！放开！哎，你听我，你听我，哎，你打死！我走！走开！走开！走开！滚！哎，臭流氓！哎呀！小葵花提案怎么样了？不怎么样。再说一遍。妈，在公司叫叶总。对对对，叶总，你说您临时把这小葵花的案子给我，儿童安全用药知识我一点都不懂，而且根本没有时间准备啊。况且你也不告诉我，我们的竞争对手是科斯，我跟刘雨见面多尴尬呀。你还知道尴尬呀？有进步。是，结婚这件事情是我不对，但我当时确实是为了您的身体健康着想啊。你为我着想，你都快把我气死了。我知道，你长本事了，翅膀硬了。结婚这么大的事情，你都敢这么弄，你还有什么办不成的？今天这个小单子对你来说那叫事儿吗？我等待你的好消息。妈，你能不能讲点道理啊？这不是公报私仇吗？工作是工作，结婚是结婚。我让你结婚，就是跟你结仇啊！我不是这意思啊！你不是这意思是什么意思啊？我还冤枉你了？瞧着你办的这些事儿，真是。啊、这娘俩又吵架了。明伯伯，我跟他怎么会吵架呢？你还有什么问题吗？没什么问题就出去做事儿。妈，出去。出去就出去。哎呀，你们这娘俩可真有意思。你说他这次做的太过分了。他怎么了？啊，算了。不提他了，哎，你找我什么事儿？找一份合同需要你签字。刚才干什么呀？愣着不放就打人。那怎么着啊？等他亲上你，给你带宾馆去，我再动手呗。人家那叫培训，那么多人能干什么呀？胡说。你问问他们，谁听说过这样的培训？那是你自己孤陋寡闻，人家叫相亲技能培训。你跟谁相亲啊你？你管得着吗？你是不是离了男的你活不了啊？我，你，我找这么大，从来没人这样说过我，我爸妈都没这样说过我，你凭什么这样说我呀？你有病吧？我今儿还就替你父母我教育教育你了。你说你挺聪明能干的啊，你为什么不凭自己的能力在北京城立足？你刚来北京多长时间？你琢磨这事儿，你要实在非要找，不是还有我呢吗？我找谁也不找你。我怎么了我？哟，干嘛去了？这是？怎么了？还不是因为你那化成天仙的妹妹？谁呀、啊？胖丫呗，还谁呀、啊？你知道干嘛的吗？啊，相亲。最逗的是还弄了一相亲培训，跟一男的俩人在咖啡厅里腻咕腻咕腻咕。你知道我去晚点了，不定什么样了。我也真是服了，谁教的他这个呀？都是，我还跟人打一架，真是多余我。你打赢了吗？一半一半吧，他现在人呢？还没让你咖啡厅。你知道你放开我，我又没做错什么。你怎么到现在还？我问你，你从哪儿找的相亲培训？网吧吧？靠谱吗？万一像上次那样怎么办？你爸现在还在这儿呢，你胆真大，你给我回去
，我不是在网上找的，我这是正规的，是桃花姐推荐给我的。又是她？是啊，她朋友还亲自去过呢，人家很安全的。哎，不信你看，人家连名片都有。行，嫁入豪门，走上巅峰。你看看你现在，学的真好啊！哥，哥，你哪去？东西都在这儿了，都在这儿了，一件都没少。胖丫呢？